Vera Pohek Zerbanakarani Amboch Loga Senyaka Idzial Hamakar Kihet. Նոյեմբերի 25-ին Հայաստանը եւ Սաուդիան Արաբիան ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություն։ Դրա նախօրեին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արադարձել էր վերջին տարիների երկկողմ շփումներին եւ հույս այտել, որ առաջիկայում կհաստատվեն դիվանագիտական հարաբերությունները, ինչը շատ կարևոր եւ էական իրադարձություն կլինի Հայաստանի համար։ Սաուդիան Արաբիայի հետ վերջին տարիներին մենք շփումներ ունեցել ենք եւ մեր արտակին գործերի նախարարներն են երկու անգամ հանդիպում ունեցել նաև հերախոսազրույցներ են տեղի ունեցել շփումներ են տեղի ունեցել աշխատանքային տարբեր բազմակողմ քննարկումների ժամանակ եւ իմ իմ գնահատման պրոցեսը առաջ է ընթանում եւ ես հույս ունեմ որ առաջիկայում պաշտոնապես հայաստանը եւ սաուդիան արաբիան դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատեն ինչը շատ կարևոր եւ էական իրադարձություն կլինի Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթուղթն արձանագրում է երկու երկրների ցանկությունը ամրապնդելու արձնավետ արձնավետ համագործակցությունը եւ կապերը քաղաքական տնտեսական տեխնոլոգիական զարգացման առևտրի եւ մշակույթի ոլորտներում տարբեր բնագավառներում ջերմ հարաբերությունների հաստատման երկուստեք ցկտումներն իրականացնելու նպատակով Սաուդիան Արաբիան իդեպ հրաժարվում էր Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով։ Նավթով հարուստ այս երկրի քաղաքականությունը Երևանի նկատմամբ փոխվեց, երբ մի քանի տարի առաջ Վալթարացան հարաբերությունները Անկարայի եւ նրա դաշնակից Բաքվի հետ։ Դա համանկարով այն ժամանակ հատվածին, երբ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը որոշեց ակտիվացնել հարաբերությունները արաբական աշխարհի հետ, դա ոչ հեռավոր 2021 թվականի հոկտեմբեր ամիսն էր, երբ Սարգսյանը մեկնեց Ռիյադ, այցը համարեց պատմական։ And my discussions or not very lengthy with His Royal Highness Mohammed bin Salman were very specific. First of all, it was a discussion about the respect of two sides to each other as a nation as as a state as an individuals as well and then the second thing i think we spoke about uh, our diplomatic relations and basically both sides we agreed that uh, de facto in reality our diplomatic relations started starts with that visit and i am i have uh, made invitations for the state minister and foreign minister of kingdom of saudi arabia and of course to his royal highness to visit armenia in the future and of course we agreed that we are on a path of you know, of opening embassies and sending uh, our ambassadors to each other 2022-ի փետրվարի Մյուխենի կոնֆերանսի շրջանակում կայացավ Հայաստանի արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանի եւ Սաուդիան Արաբիայի արտգործնախարար Արքայազն Ֆայսալ բին Ֆարհան Ալ Սաուդի հանդիպումը, որը երկու երկրների դիվանագետների առաջին դեմ արդեմ հանդիպումն էր։ Հաջորդը երկար սպասեցնել չտվեց, կայացավ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ի Նյույորքում։ Հաջորդիվ փորձելու ենք հասկանալ թե ինչ համատեքստում են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատում Հայաստանը եւ Սաուդիան Արաբիան։ Միջազգային մամուլում տեսակ է կա, որ Իսրայելի դեմ Համասի հարձակման խորքային շարժարի թե Ջիքսանի գագաթնաժողովի շրջանակներում միացյալ նահանգների Հնդկաստանի եւ Սաուդիան Արաբիայի միջև ձերբերված հնդկական օվկիանոսը Իսրայելի միջերկրածովյան նավանգիստերին կապող տրանսպորտային միջազգի ստեղծման համաձայնության տապալումն է։ Նախագծվող երթուղին շրջանցում է Թուրքիան եւ մեկրաբանների շատերը համարում են, որ Իսրայելա Պաղեստինյան պատերազմի շահառուներից մեկը այս Թուրքիան է։ Իսայլա Պաղեստինյան ճգնաժամը հաջորդեց Իրանի եւ Սաուդիան Արաբիայի դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնմանը, ինչին զուգահեռ միացյալ նահանգների միջնորդությամբ սկսվել էր Էր Ռիադ Երուսաղեմ երկխոսություն։ Եվ արևմուտքը լուրջ ակնկալիքներ ուներ, որ Սաուդիան Արաբիան եւ Իսրայելը կկարգավորեն հարաբերությունները։ Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական գործողություններից հետո Էր Ռիադը սառեցրեց երկխոսությունը։ Սաուդիան Արաբիան հյուրն կալեց իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթնա ժողովը։ Այդ առիթով ավելի քան 10 ամյա անդ միջումից հետո էր Ռիադ ժամանեց Իրանի նախագահը։ 
Հենց այդ գաղատնաժողովի նադրբեջանը ներկայացնում էր արտակին գործերի նախարարի բայրամովի մակարդագով։ Ստերևութին դա պայմնավորված էր ոչ մեն իսրայելի հետ ադրբեջանի հարաբերություններով։ Այդ երկիր, որ ինթասկում կոմնիստական ադրբեջանի նախկին առաշնորդը ընտայնյոք ուղթագնացություն կատրեց մեկա, պահպանելով ամբողջ իսակարգ։ Այդ ու հանդեր, Սավոդյան առաբի ադրբեջան կաղաքական արևտրատնտեսական և մանավանդ ռազմական համագործակցությունը նշանակալի չէ։ Երկու երկրների միջև տարեկան ապրանքա շրջանարության ծավալը չի գերազանցում 30 մ Ադրբեջանում Սավոդյան առաբյայի կողմից իրականացվող նշանակալի ծրագրից է հողմա էլեկտրակ այանների կարությումը, որը դերևս չի ավարդվել։ 2015 թվականի Սավոդյան առաբյայի այցելել ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոշ տապիպես Սադիկովը, բայց էր ռիադի կողմից բակվին ռազմական կամ ռազմա տեխնոլոգիական միջոսների մատակարարման որվ է պաստ հայտնի չէ։ Սավոդյան առաբյան մերձավոր արևելքում լրջակ ու նազդեցություն ունեցող դերակատար է, միայցալ նանգների հետ սերդ հարաբերություններ ունի։ Թակավորությունը, որը գլխավորում է ալսահուտ արկայական ընտանիքը կազմավորվել է մեզ բիտայնեի աջոգցությամբ։ Անձյալ դարասկզբին իդեպ սահունները երկու կարճատև պատերազմ են ունեցել ոսմանյան թուրկեի հետ։ Կաղաքականության մեջ իհարկ է պատմությունը միշ չէ, որ պահպանում է իշողության գործոնը, բայց Սավոդյան առաբյան երկու սրպավարերի, մեկայի և մետինայի երկիրն է, իսկ թուրկյան կախնիք չէ, � Միացյալ նանգներ Սահոդյան առաբյա ռազմական համագործակցության նկատմապ։ Ավելի կան երեկ տասնամյակ ադրբեջան նոգտագործելով իսլամական համերաշխության կազմակերպության հարթակը մեծագույն ճանքեր է գործադրել, Աշխարում տեղ ունեցող թամ զարգացումները այս վոնի շատերը կապում են ջիկսանի վերջին գագատնա ժողովում ընդունված մի շարկ որոշումների էտ, որոնցից մեկին ես արդեն անադարձա։ Հայասարակությունը մամոլը սովրաբար այդ միջոցարումները լուսաբանում են շատ մակերեսային, միջդար անգամ Հայաստանի շուրդ զարգացումները հասկանալու համար պետք է խորության բուսունացիրել նման մաշտաբի գակատնաժողովներին � կոմունիկացյաններն այս անգամ էլ կարող են շրջանցել Հայաստանը։ Բացատրեմ թե ինչպես։ Չիքսանի վերջին գագատնա ժողովից հետո հայտնի դարձա, որ միացյալ նանգները և հնդկաստանը նախաձերնել են կոմունիկացյոն Իսկ այն տեղից բերնապ խադրումներ կիրականացվեն և ռայմության երկրներ ոչ մի են ծովային այլև ծամակային երթուղիներով։ Թուրկյան նախագծում ներարված չէ։ Միջազգային մամլում հոգտեմբերի 7-ին իսրայլի դեմ համասի Իսկ ինչով էր այն տապալվել։ Հոգտեմբերի 12-ին հայտնի դարձա, որ Հուսաստանը և ադրբեջանը սկզբունքային համաձայնության են եկել հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանսկի արդսում։ Նեղ ունեցավ ադրբեջան իրան նոր կամրջի հիմնարկեքի արերողությունը և բակուն հայտարարեց, որ նախիջևանի էտ կարող է կավվել իրանի տարածքով։ Անույթե վալիևը բացահայտեց, որ աղբեն տիրան ջուլվա ուղեանցումը կծարայի հուսիս հարավ տրանսպորտային միջանսքի։ Այսինքն Հուսաստան նադրբեջանի տարածքում կունենա իրանի էտ կապի երկու հնարավորություն։ Հաստացի եթե ադրբեջանական միջանս նիրականություն դարնա իսկ դա գրետ է առարկայական է, ապա Հուսաստանը կունենա իրանի հետ հաղորդակցության երոր տուղահայացը։ Առաջամ գործարգված է տրանսպորտային մեկ հորիզոնական, դա բակու թբիլիսի կարծ երկաթուղին է, որ կենտրոնական այս են կապում է թուրկեին, նրա միջոցով եվրամինթյան երկրների։ Այդ կապուղին կծարայի նաև չինաստանի։ 
որպես գաղափար է մնում իհարկե պարսիս ծոտ սևծով կոմունիկացիայի ստեղծումը որ պետք է անցնի հայաստանի տարածքով հայաստանի տարածքով պետք է անցնի նաև երկրորդ թուրքիայի կենտրոնական ասիա հորիզոնականը հայկական խաչմերուկն այսպիսով աշխարհակաղաքական մրցակցության կապուղիների ծրագրավորման ընդհանուր պատկերից հնարավոր չէ առանձնացնել եւ դիտարկել բացառապես հայադրբեջանական հայթուրքական կամ հայ ռուսական հարաբերությունների տիրույթում տեսականորեն իհարկե այդ նախագիծը կարող է համընկնել ոլոր կողմերի շահերին բայց գործնականում հնարավոր չէ կանխատեսել թե հայաստանի եւ միացյալ նահանգների համար ներողություն հնդկաստանի համար որ երթուղին է նախընտրելի կամ նպատակահարմար կամ ռուսաստան ինչու է ձգտում իրանի հետ իր հաղորդակցությունը միջնորդավորել նաև ադրբեջանով արդյոք չինաստանի համար նախընտրելի չէ եվրոպայի հետ հաղորդակցվել իրանի եւ թուրքիայի տարածքով եւ կենտրոնական ասիան շրջանցել կամ ինչ ծավալի բեռնափոխադրումներ կարող է չինաստան իրականացնել հայաստանի հարավի երթուղով բաքվում գումարվել է մակի կենտրոնական ասիայի երկրների տնտեսական զարգացման ծրագրի մասնակից երկրների գագաթնաժողով որին պատվավոր յուրի կարգավիճակով մասնակցել է վրաստանի վարչապետը ընդունվել է միջին միջանցքի լոգիստիկայի թվայնացման ճանապարհին քարտես միջին միջանցք ասվածը բաքու թբիլիսի կարս երկաթուղին է գագաթնաժողովի ոչ մի մասնակից չի խոսել հայաստանի հարավում կոմունիկացիոն նախագծի մասին կարելի է արդյոք ենթադրել որ սա հայաստանին հասցագրված ակնարկ է այն իմաստով որ աշխարհակաղաքական նշանակության կոմունիկացիաներն այս անգամ էլ կարող են շրջանցել հայաստանը եւ ամեն ինչ կմնա այնպես ինչպես որ կա այս շատ կարևոր գուցե ինչ որ առումով նաեւ դժվարամարս հարցերի շուրջ այս պահին զրուցել եմ ազգագրագետ օրբելի վերուցական կենտրոնի փորձակետ Արտակ Խաչատրյանը Բարձս Պարոն Խաչատրյան ուրախ եմ որ եկել եք մեր տաղավար նախ շատ կարևոր պատմական իրադարձությունից պետք է խոսենք նոեմբերի 25-ին հայաստանը եւ Սաուդիան Արաբիան ստորագրեցին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություն եթե պատմական եք դուք եւս որակում ապա ինչով են կարևոր այս հարաբերությունները Ես շնորհակալ եմ պատմական է նաեւ այն առումով իր խորքային նշանակության առումով որովհետեւ գաղտնիք չէ որ դերևս 50 60-ական թվականներից հետո իր որ միջազգային հարաբերությունները մարտին աշճանաբար վերել գրապրում նավթային գործոնը որովհետեւ աշճանաբար կվերացվել իր քաղաքական եւ նաեւ աշխարհական գործոնի Սաուդիան Արաբիան աշճանաբար սկսեց ստանձնել արաբական աշխարհում այդ ոլորտում առաջատարի դերը։ Միևնույն ժամանակ ես ցանկանում եմ եկել հարթություն շեշտադրել այստեղ, որը կարծես թե մեր թե մամուլի թե նաև հասարակական մտքում դերևս բացակայում է։ Պետք է նշենք, որ Սաուդիան Արաբիան եւ Հայաստանը հայությունը բավական երկա ժամանակ կիսել են ստեղծության նույն ճակատագիրը օսմանյան կասրության կազմում են եղել եւ արաբները եւ հայերը եւ պետք է շեշտել որ պատմականորեն հայերը եւ արաբները միջև օսմանյան կասրության կազմում գտնվելուց միշտ էլ եղել են բավական եթե չհասեմ ջերմ ապա դրական դրականորեն տրամադրված մոտեցում եւ տրամադրություն եւ հաշվի պետք է առնել որ նաեւ այս պատմական հետնախորք ունենք այսինքն ճիշտ է ներկայումս այդ հարաբերությունները ավելի շատ ինստիտուցիոնալ լեզարացված են այն առումով որ արդեն պետակա մակարդակով այդ հարաբերությունները սկսում բացվել սակայն պատմական առումով մենք իր նաեւ Սաուդիան Արաբիայի արաբների հետ բավական դրական հարաբերություն եղել չմորանը նաև ցեղասպանության ժամանակ արաբների օրոքնությունը հյուրընկալությունը փախստական գաղթական հայերին այս առումով նաև պատմական հետնախորքից բացի Սաուդիան Արաբիայի հարաբերությունները եւ այլ կարևորություն եւ սում են այստեղ տարածա շրջանային եւ ինչու չէ նաեւ աշխարհակաղական կարևոր նշանակություն ունի ինչ առումով Սաուդիան Արաբիան գաղտնիք չէ որ մեր ծավոր արևելքում հանդիսանում է միացյալ նահանգների ամենակարևոր դաշնակից է եւ դա պատմական ուրույն այդպես եւ դեռևս 70 80-ական թվականների եւ ներկայումս եւ պատահական չէ 80-ականների կեսերին 
որոշ տեսաբաններ եւ նաեւ պատմաբաններ համարում են որ խորհրդամիության այդ սրընթաց անկման մեջ նաեւ մեծ ներդրում ուներ Սաուդիան Արաբիայի դիրքորոշումը որը նավթի գներշառնակաբար տատա այսպես տուրբուլենտության մեջ պահելով խորհրդամիության տնտեսությունը հասցրեց արդեն անդառնալության այն կետին որից հետո արդեն այդ երկիրը դժվար էր վերականգնվելու եւ Սաուդիան Արաբիա մերձավոր արևելքում քաղաքական կարևոր քշեր ունի, որը նաև զսպող եւ որոշակի հակակշռող գործոն ունի Թուրքիայի նկարտումների դեմ, չնայած որ շարունակաբար Սաուդիան Արաբիա Թուրքիա որոշակի գործակցությունը առկա է, բայց տարածաշրջանային այն առումով այդ երկու երկրները որոշակիրը մրցակցում են եւ այս այստեղ նաեւ այդ հակակշռների գործոնն է կարևոր եւ որ միացյալ նահանգներ Թուրքիայի որոշակի այսպես չակերտել ասած որոշ հանդուգն մոտ պահվածքը փորձում է հակակշռել նաեւ Սաուդիան Արաբիայի գործոնով այս տարածաշրջանը Շատ ուշագրավ էր մենք նաեւ ոգեվորությամբ ենք լուսաբանում որ Իրան Սաուդիան Արաբիա հարաբերություններում սառուցը հաճեց սա դիվանե գիտական հարաբերություններ կարծես դա Ես իսկապես հաստատվեցին վերջին շրջանում եւ դա մենք որոշակի առումով նաեւ հարավային կովկասի համար նոր շանս փորձեցինք հա տեսնել դրանում։ Ես ուզում եմ նաեւ մենք արադառնանք Սաուդիան Արաբիա Ադրբեջան հարաբերություններին, որտեղ չեն կարող անջատի տարկել։ Դրանք բավական հարուստ են ինչ որտեղ զարգացած են այդ հարաբերությունները եթե շատ է նշվում որ Սաուդիան Արաբիան հենց Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերություններ չեր հաստատում որովհետև Կարգ Ղարաբաղյան հարց եւ այլն եւ այլն այս առումով գնահատենք զարգացումները բնաբան բնականաբար այդ գործոնը կարևոր էր Սաուդիան Արաբիան այս նաեւ երկրներից մեկն էր որի ուղությամբ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ 11-ն է շարունակ աշխատում է նաեւ այստեղ իսլամական համագործակցության կազմակերպության ֆակտորը կա եւ որ Ադրբեջանը փորձում էր հայ ադրբեջանական հարաբերությունները ինչպես նաեւ լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն օկտագորցել եւ դրանք տալ կրոնական շղար կրոնական անհանդուրվականության կոնտեքստում եւ այդ առումով նա փորձում էր այսպես համա իսլամական որոշակի տրամադրվածություն ձևավորել դեմ հայաստանի դա ստացվում էր իդեպ որոշ առումով ստացվում էր որոշ առումով չեր ստացվում այստեղ նորից կարևոր դեր է խաղում արաբական որոշ շրջան շրջանակների հետ պատմական մեր հարաբերությունները այդ ու հանդերց Սաուդիան Արաբիան նաև այնց այստեղ տնտեսական գործոնը գոյություններ ի վերջո Ադրբեջանի հարաբերությունները իր համար ավելի շահեկաներ նաև նավթային գործոնը այլ տնտեսական մի շարք հիմնապատճառներ հաշվի առնելով եւ ես կուզեի նաեւ Սաուդիան Արաբիա այդ հարաբերությունները դիտարկել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեկ այլ ֆակտորով մենք նկատում ենք որ մեր արտաքին քաղաքանդյան եւ անտանկության հարցերը դիվերսիֆիկացնելիս հայաստան ավելի շատ խոսում է երկ խոսում է արեմտյան հարթակներում եւ այս առումով եթե հաշվի առնենք որ Սաուդիան Արաբյան հանդիսանում է միացյալ նահանգների կարևորագույն դաշնակից է այսպես ասած Բրյուսել, Վաշինգտոն, առանցքի հետ Հայաստանի հարաբերությունների համատեքստում եւս կարելի դիտել դիտարկել Սաուդիան Արաբիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը, որովհետեւ պարզ է որ Սաուդիան Արաբիան որոշակյուրեն նաեւ համերաշխում է միացյալ նահանգների որոշ դիրքերոշումների այս տարածաշրջանում, իսկ այնպիսի հարց ինչպիսին նաեւ Ռուսաստան դաշնակից Հայաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնել եւ խորացնել է այս առումը միացյալ նահանգները չի կարող այս հարթությունից դուրս թողնել նաեւ իր կարևորագույն պարտնյորն այս տարածաշրջանը։ Իթե ես չգիտեմ ինչի հիշեցի, բայց կարծում եմ ինչ որ առումով նաեւ կապված է, որ վերջերս նաեւ Եգիպտոս կատարած այդ ի ժամանակ այսինքն արաբական երկրները բավական հետաքրքիր հայց կարող են հայտ կարող են ներկայացնել օնակ հայ ադրբեջանական կարգավորման գործ ընթացնում միջնորդական որոշակի գործ ունեցում ունենալու եթե չեմ սխալում Եգիպտոս վերջին այդ ի ժամանակ է որ Եգիպտոսի ղեկավարը այդ պատրաստակամությունը հայտնել էր որպես միջնորդ օնակ տեսականորեն բացառում եք կամ հնարավոր համարում եք որ օնակ արևմուտքը կարողանա որպես այսպես չէ զոք հա կողմ նաև արաբական աշխարհի մի շարք երկրներին օնակ ընդգրկել որպես գիտեմ միշտ նորդ 
տեսականորեն հնարավոր է չէ։ Նաման խոսակցիներ մի գուծ է հիշեք, դերևիս եվ եվ գիտոսի նախակա հատարած աշրանային այսում կտնում մեր հեգյոնում, այո տեղ նմանատիպ հայտարարություն եվ սեղավ։ Ես լեովին հնարավոր համարմ եմ, եթե հաշվե արնենք մի քանի կարևոր գործոններ, նախ ներկայումս կարծես թե վերան նայվում է, կամ արդեն վերան նայման պուլում է հետ Սարպատրազմիան այդ աշխարակահական իրավիճակը, որ գոյություններ ու շարուն ակվեր նաև իներց հայով նույնիս կորդամիության պլուզումից հետո, եբ որ կային այսպես ասաց հստակ նախապատվություններ խոշոր ուժային կենտրոնների համար, այս առումով ներկայմս նկատելի է ձեր մատնանշած վակտրի, որ միացյալ նահանգներ և արեմուտքը հարաբերությունները փորձում են ավելի խորացնել նաև այն երկիների, այն տարածաշրջաները, որոնք նախգինում գերապատվելի չեն եղել իրենց համար։ Եվ նաև այս առումով առաբական ազդեցի երկրներին այնպիս ինչպիսին եգիպտոսն է, վերջո ավրիկայի ամինա կարևոր առաբական երկներից մեկն է, որը նաև իր աշխարագրական դիրքի շնորիվ համիջական հարաբերությունները պոխշուպումներ ունի եվ իվրոպայի հետ և նաև մեր տարազաշրջանի հետ, ես այս առումով նաև պետք է դիտարկել, որ Սարը պատրազմյան է տրամաբանությունը, երբ որ առաբական երկրին ավանդականրը կոմնորուշում է ինդեպի խորդ հայմիություն և նաև հետո որուսաստան, կարծես թե վերան նայվում է և արեմուտք փորձում է խմբագրել իր մոտ կարծես թե լուսանցքից դուրս թողնելի շարունակաբար, այստեղ դրա ոգտին է խոսում նաև մեկ այլ հանգամանք, միացյալ նանգների նախագար ջո բայդենը Իսրայլա պաղեստինյան կոնվլիկտի մասին խոսելուս կարծես թե Հանդեսիրգալիսհոքութիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայլիսրայ
Այս ընտարածաշ ժանային վայրի վերումների անցու դարձի ես կական ամբողջ խջանկարի գլխավոր միտումներից մեկը հենց լոգիստիկ խնդիրներն են, կապերը, այդ կոմունիկացյաները, դա այնքան հին է, ինչքան որ աշխարը, ծանկացած դեպքում պատրազդներ և թեք դաշինքների վայլ, ետ ամենչ միտված են եղել ավելի նպաստավոր հարմար կոմունիկացյաններ ձարգբերելու համար։ Եվ ես մեր տարածոշորջան ներկայրավիճակը և դրա լավագույն որինակներ դա ավելի շատ նաև պետք է դարկել խոշորդ խաղացողների, ինչ-որ կոնսենսուս, վերջո նախկինում շարունակաբար եվ որ իրանի և թուրկյան փորձում էին այս տրածաշրջանում առաշնորդություն, ձևավ որ էլ իրենց համար, կարծես թե հիմա աշխարակական իրավջակայնպես է դասավորվել, որ այդ երկվերքներ փորձմեն իշոր ձև իրար հետ համագործակցել, այդ հրամայական առաջացրեց հատկապես իսրայլա պաղեսնի են հակամարդուն և որ թրկյան ու իրանը գոն է արերև ույթ խոսքային մակարդակով համանքնող շահեր ունեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ եստեղ խնդ Եվ դա հանդիպես նաև արեմուտքի խաղացողների ուժային կենտրոնների հակազդեցությանը և որ նշվեց, որ դա ավոքը գործարկում է այնի այն դեպքում և որ ինգլինի Հայաստան ինգնիշխանցյան Հայաստան ինգնիշխա� այդ շարժեր հաշվ առնել, որոս աստան դերև սվորուշակյուր են սարացրել է մեր միջանցքի թեմայի կնարկումը շարունակաբար, բայց դա չի նշանակում, որ որակարգից ամենևին դուրս է եկել, ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը նորից բարցրած զայնվելու է այն ժամանեք է, որ առուսաստան դրա համար որոշրակյուր են նպաստավոր պայմաններ տեսնի, այսինքն Հայաստանի արտակին կանության արտակին կաղականության պասիվության որուշակի շրջանում և որ նման բան լինի, կաղական արվելի ներկերկոազարկսանչորս թվականի, երբ արևմուտքը ես որը պայմանավորված էր մի շարկ ոբեկտիվ և սուբեկտիվ գործոներով համաճարակ, հետո նաև ամերիկայի նախագահական ընտրություններ և հաջորդ տարի և որ նմանատիպը գործ ընթասներ նորից տեղի ունենան, այս դեպքում նորից լինելու է պասիվացման շրջանը և այս տեղ ամենավտանգավոր շրջաններից մեկն է լինելու և մեր ներկա արտակին կաղաքկանության նման ապահովագրել իրեն այդ նման պասիվ եսպես տեղատվության շրջանում և կարծում եմ Հուսաստանի եվս դերևս ուգրայնական ճակատում խրված լինելով եսպես ասաց ամբողջ ուշադրություն դերը չի կարող բեվերել մեր տարածը շրջանի վրա և այս տեղ նաև թուրկյայի և ադրպեջանի միջև մի ջոցով այդ խնդրի նորից բարցրած այնել և ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա և ես այսպես այդ ամբող շղթայի մեջ նաև Հասայդյան Հառաբյայի գործոն նորից մենք վերադարնանք ես տեղ Հայաստան Հառաբերություն է հաստատում նրա այդ համոզված են, որ դա շարունակական է լինելու, այսինքն բազմավոլորդ Հառաբերությունների հ թուրկյայի և ադրբեջանի ակտիվ ասման պուլում նաև Սայության ռաբյայի, որոշ թեքուս ոչ տեսանելի, ամին ու հանդերս նաև կարևոր զսպիչ գործում կլինի այս տեղես հարցում։ Դա շատ է ծեքրքիր դիտանկյուն է Հայաստան Սայության ռաբյայի
դուք վտանգավոր փուլի մասին խոսեցիք պասիվության փուլ, բայց կարծես թե ամենայն դեպս այս փուլում ոչ մեն Հայաստան են, բավական ակտիվ կարծես թե նախա նշում այդ զարգացումներ կամ պատրաստվում այդ զարգացումներ, նաև արևմուտ կրեն բավական շաղագրգիր և ակտիվ այս պուլում, մասարպես մի այցի մակսին խոսենք, այս որը տեղի ունենալու մինչև նոյնբերիքսանի Հեզիտենտ ոչ ռեզիտենտի դեպ ներկայացուցիշների դեսպանների հետ, Նիկոլ պաշնյան առատ Միրզոյան ավտանության խորդի կարտուղար պոխվարճապետ գրիքորը շատ աննախադեպերա։ Այս ակտիվությունից ինչ ա� մանդան նշեց, որ Հայաստանը Եվրոպայի ետ համագործ ակցությունը խուրացնելու, որով է սահմանապակում չունի և դա կխորանայինքան իշկան որ եվրոպական կողմը ծանկանա, այսինքն սա ազդանշան էր եվրոպական կողմի համար և այս այց նման լայն ներկաշուշական կազմով և բազմավոլորդ կազմով, դա նաև հայնց պայմանավորված է հարցերը կնարկելու, հերանկարներ գնահատելու միտումով ես առայժմ չեմ շտապի ասել, որ սա արդեն բուն գործողության մեջ դրվ Մեխանիզմ է, սա ավելի շատ ծանոտ հանալու և հնարավորություններ և վրսիքները այդ ամեն չը գնահատելու և նաև տեղում է տամենի չէ ծանոտ հանալու և հնարավորության հերանակարի դեպքում նաև արդեն գործարկ� Ադրբեջանը վերջին բանակցային պրոցեսների ընթացքում կարդս թե շարունակաբար հերանում է եվրոպական հարդությունից, հարդակից, բայց վստահեմ, որ ադրբեջան նման պահիլաձև և վարկաձև է երկար կյանք չունի, որովհետև ներկա� հստական երկու կողմեր Հառուսաստան ու գրայինայի պատրազմում և նաև արմուտքում իջազգային հանրությունը ադրբեջան շարնակաբար չի կարող գնալ դեպի Հառուսաստան այսպես ասաց, որովհետև կարևոր հարաբերություններ ու հենց եվրոպայի արմեծյան հարթակի էտ նման հարաբերությունների խորացումը անդլայնումը և նաև ամենը կարևորը արդեն ինստիտությունն է լիզացված կերպով դրանց գործարկում է մեզ հնարավորություն կտան նաև հենց հետ պասիվ կաղական շրջանում հաղթահարել այդ շրջանը։ Ես կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ նաև ադրբեջան եվ լոգիստիկ այդ ամբողջ խնդրում եվրոպան չի կարող լորջ ազդեցություն են ալ, իսկ գիտենք, որ ադրբեջանը փորձմ է լոգիստիկ կարևոր կոմունիկացիան խնդրիներից այդ շղթայց Հայաստան շարունակաբար դուրս թովնել, դա իմի ճայլոս տերնայ Հառաբաղի խնդիրը իրականում ընդհամենը պատրվակ էր է տա ամեն չի համար, որով ետև լերնայ Հառաբաղը ներկայմս ադրբեջանը իր բարերով լուծ է լել լերնայ Հառաբաղը խնդրը, սակայն միևնույն է այդ կոմունիկայցիայաններից Հայաստանին դուրս մղելու կաղկանության մեջ գրետ է ոչին շի պոխվել։ Եվ ես առումով ես... Նա համար էլ ներողություն թուրքերը եվ որ մեկ տարով երկարածեքեցին իրենց ներկայությունը աղդամի կենտրոնում հայտարարեցին, որ դրևս կան խնդիներ, որոնք պետք է լուծել է ստեղության նկատի Եվ որ պետք է վրջարվի լերնայ Հառաբաղի տարածքից առուսական զորքերի դուրս գալու կամ այտեղ նրանց մնալը շարունակական դարձնելու խնդիրը։ Եվ թուրկյայի հաշպարտների էվ զդրահետ ենք ապված, մի եմ նույն ժամանակ ես ինչի շրեշտեցի, 
Ադրբեջան չի կարող շարունակաբ բար հերանալ էվրոպական հարթակներից և զերց մնալ բանակցային կորտում թասից, որովհետև 2025 թվականին և որ ադրբեջանը փորձի որոշակի որեն Հառուսաստան հետ հարաբերություններում իր խնդիրն է լուծել չի կարող իհարկի միայնակ այդ ամեն չանել և նաև նորիս փորձելու է դիրկավորել հակարուսական հարթակում, հակարուսական դիրքորոշումը ծուցաբերել արմուտք է աչքին և եստեղ այս դեպքում արդենար չի կարող մի եվ նույն ժամանակ և բոյկոտել արմեծյան բանակցային հարթակի, իր մի եվ նույն ժամանակ ակնկալել, որ իր միջազգային խնդիրներում արսուսաստանի հետ արեմուտքից հաջակցում կստանա, այսինք են չի կա եսպես երկու հակադրի բևերներում ինք չի սարեցվի, այլ գոն է մենք դրա իմպլեմենտացիային ականատը սկլնենք աղթերուշ։ Հայկալ են պարոն խաճատրյան, բավական բովանդակային սրույցի համար, կարևոր արձանագրումների, մեր արոստադիտողներին ես հիշեստում ամ